हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपा और स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपा सोनी डॉट कॉम में दोस्तों आज धनतेरस के दिन आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा हमेशा बना के रखे अब आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा दोस्तों आज का टॉपिक है कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं कभी ये एक जैसे दिखाई देते हैं और कभी ये अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो आइए दोस्तों कुछ नया जान लेते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब महिला का एक बनता है और उस समय इंटीमेट होने पर स्पम अंडे में प्रवेश करता है तब फर्टिलाइज के द्वारा आपका गर्भ ठहर जाता है महिला की ओवरी में इवरी मंथ एक ही अंडा बनता है लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि महिला के दोनों ओवरी में एक एक अंडा बन जाता है और फिलोपियन ट्यूब से होते हुए वह गर्भाशय में आ जाता है और दोनों अंडों में एक एक स्पम प्रवेश करता है और वो फर्टिलाइज के द्वारा दो अलग अलग थैलियों में अलग अलग बच्चे बन जाते हैं ये एक दूसरे से देखने में अलग दिखाई देते हैं और इनका हाव भाव शकल और जेंडर सभी अलग अलग होते हैं इन्हें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है दोस्तों अब बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की जो देखने में एक ही तरह दिखाई देते हैं इनके हाव भाव जेंडर सब कुछ एक जैसा ही होता है दोस्तों जब महिला का एक रिलीज होता है और उसमें स्पम प्रवेश करता है उसके कंसीव हो जाने के बाद कभी कभी अंडा दो भागों में बढ़ जाता है लेकिन उनकी थैली एक ही होती है तब एक ही थैली में दो बच्चे एक ही तरह दिखने वाले विकसित होते हैं इनका विकास उसी समय प्रारंभ हो जाता है इस तरह से आइडेंटिकल ट्विंस गर्भ में विकसित होते हैं अब बात करते हैं तीसरे तरह के ट्विंस की जो कि जुड़वा बच्चे जिनके कुछ अंग आपस में जुड़े हुए होते हैं ये भी आइडेंटिकल ट्विंस की तरह ही एक ही अंडे में एक ही स्पम से बनते हैं लेकिन इनका विभाजन जब ज़्यादा दिन में होता है तब इनके कोई ना कोई अंग आपस में जुड़ जाते हैं उसके बाद अंडे का विभाजन उनके अंगों के जुड़ने के बाद होता है तो ये देखने में एक ही जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनके अंग आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से तीन तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि महिला में जुड़वा बच्चे होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों यदि माँ और पिता में से कोई ट्विंस है तो उनके ट्विंस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है यदि माँ या फिर पिता के रिलेशन में उनकी माँ बहन भाई में से कोई भी ट्विंस है तो उन्हें भी जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अक्सर जो महिलाएं लंबी होती हैं वो छोटी महिलाओं की अपेक्षा उनकी संभावना ज़्यादा होती है जुड़वा बच्चे पैदा करने की अक्सर जो महिलाएं फर्टिलाइजेशन की दवाई लेती हैं जिससे उनके गर्भ में बच्चा ठहर सके दोस्तों उनके अधिक फर्टिलिटी के कारण भी जुड़वा बच्चे होने की संभावना उन्हें ज़्यादा होती है दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि मोटी महिलाओं में भी जुड़वा बच्चे होने की संभावना ज़्यादा होती है दोस्तों जुड़वा बच्चे कुदरत का एक करिश्मा ही है यह बहुत ही कम महिलाओं के साथ होता है जिन्हें जुड़वा बच्चे हो पाते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपा सोनी डॉट कॉम को सब्सक्राइब करें हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में